Claro. Qué bárbaro. Qué buena cortina. Qué lindo, qué lindo. Sí, muy bueno. Bueno, 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 vamos a hablar de, no de tecnología en sí, sino de videojuegos. Claro, pero es tecnología, ¿no? Que estás hablando de juego de mesa. Arte y tecnología. Es lo mismo, boludo. Porque se está dando algo, que se están uniendo la columna de cine con la columna de videojuegos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más series y películas basadas en videojuegos. Entonces vamos a hacer un repaso en las que se vienen. Ya hay un montón dando vueltas. Bueno, y también hay muchas películas y series basadas, mejor dicho, muchos juegos basados en videojuegos. Exacto. Al revés, bueno, es eso. Se entendió. Igual. Es así, igual. Se entendió, se entendió. Re claro. Chicos, estoy llegando con lo último a fin de año. Sí, ya la nafta, se me, vino, se me vino el año encima. <risa> y sí, estamos en diciembre. Sí, sí. Pero hablando de lo que se viene encima, se vienen nuevas series basadas en videojuegos muy conocidos. La primera que vamos a hablar es la serie de Tomb Raider. Lara Croft. Tomb Cross, Raider, ¿cómo Tomb? Tomb. Tomb. Tomb Raider. Tomb Raider. No, Tom, ¿Qué decís, Tomb, pero él sabe cómo, mil disculpas, pero no. ¿Cómo no, era Tomb cuando Rider. salió TikTok? ¿Cómo lo decías? No, porque me van a renear la carga. No, dale, decirlo. Esto es Tomb de Tumba. Oh. Tomb. Entonces no, Tom es, no es el libro. Pero Tom Raider Tom es. Rider. Tom Raider es, es, un, es un libro. Que nos, no, no, como ustedes quieran. No, pero para se escribe T-O-M-B. T-O-M-B. Entonces Tom Raider, como Tom. Está bien, no importa. Buah. Vamos qué a donde quieran. Pero para, ¿qué sale? ¿Un juego nuevo de Tom Raider? No, sale la serie basada ah. en el juego. ¿Se acuerdan que estuvo primero las películas sí. con Angelina Jolie? Sí, sí. sí. Malas, peor, malas, sí. malas. No, malas, malas, malas. Después salió otra con Alicia Vikander. Normal. Estaba bastante bien. Normalita, diría Billy. Y lo loco de esa película es que retrataba escenas exactas de lo que pasaba en el videojuego. Claro. Cuando salta el avión y todo eso. Bueno, ahora se va a venir una serie, probablemente 2024. El guionista de esta serie de Lara Croft que va a salir es el mismo que hizo, por ejemplo, WandaVision, la serie de Muy buena. Wanda Lara, sí, la vimos. Promete no. un poquito, aparte el personaje está bueno. Perdón, y, y hasta ahora la serie o la película que mejor le fue con respecto a los videojuegos es The Last of Us, que fue una gran serie. Tremendo. Bueno, The Last of Us, segundo punto, tiene una nueva temporada, pero claro. lo loco es que. Hay, a ver, The Last of Us, la historia que viste en la primera temporada en HBO Es lo que pasa en el videojuego 1 Sí, de hecho, con, con mi hijo me empezamos a comparar las imágenes sí. Y era lo mismo sí. Está muy bien hecha sí. Ahora sí viene la segunda temporada de la serie Pero ya existe el videojuego 2 claro. Ya sabemos lo que va a pasar Pero lo que dijeron esta semana es que la serie que va probablemente a estrenarse el año que viene Va a tener escenas del juego que se anunció esta semana Esta semana se anunció que va a tener un remaster para PlayStation 5 ¿Cuál? El, Last el de The Last of Us parte 2 pero salir... Sí, salió hace poco, yo lo tengo en la 5 Salió hace muy poquito Pero ahora van a hacer una versión específica Para la potencia de la Play 5 Y va a tener un par de niveles más Un mm. par de situaciones más un curro, va. que van, pues, sí, poquito. van a estar agregadas en la serie O sea, si vos querés adelantarte un poquito Vas a jugar al nuevo juego y vas a entender Esas escenas extra que va a tener la, ¿La serie ¿La música sigue siendo de Santa Olalla? Santa Olalla, la música original Hay otro, hay otro escritor eh, que hace también la parte de la, Escribe la música del, de la serie y el juego pero están basadas en esa primera composición de Santa Olalla, fenomenal. Uh -huh. Yo lo tuve la suerte de ver un recital él con el charanguito tocando, tocando el tema. Eso. Increíble. Un beso charanguito. Sí, que no es un charango, tiene otro nombre. Ukelele. Otro... Ukelele, no, no. no sé cómo se es que usa él. No, es otro instrumento. Tiene más cuerdas. Sí, ah, de pulo. Los afiladores. Porque le, le preguntaron... Sicus. <risa> con chamarina. Era una siringa. Una siringa. Una siringa. <risa> una siringa. <risa> bueno, entonces tenemos la de Tomb Raider, o Tom Raider, como le quieran decir, así uh -huh. no nos agarramos a piñas. Sí. Y después está... La de The Last of Us, parte 2, segunda temporada. Pero uh -huh. también, esta semana, se mostraron por primera vez las fotos de una serie que va a llegar a Prime Video y está basada en el juego Fallout. ¿Lo jugaste? Sí. Impresionante. Las imágenes las que, puedes que ver. Que la YouTube. tapa está con una máscara claro, de gas. Claro, lo que son las imágenes. Están todos estos eh, a, eh, personajes que son estamos viendo, sí, como sí. trajes robóticos. La historia cuenta un mundo post-apocalíptico donde la gente se escondió Mirá. en este, bombas en el planeta y cuando salen se encontraron con un mundo devastado. Y con ¡Turdera! Un montón, sí. Hey, una falta Turdera. De Parece, sí. El juego tiene muchas instancias. Está el 2, el, el 1, el 2, el 3, el 4. Pero, pero, ¿La serie va a salir de eso, dijiste? La serie la el 14 de abril sale la serie en Prime Video del año que me viene. Vuelvo loco, me vuelvo loco. Y está escrita y dirigida por los mismos que hicieron Westworld. Ay, serio. Gran Bien, serie que estaban Yo no la vi, pero dicen que es buena serie. Muy Promete buena. bastante esta. Por lo que se ve en las imágenes, se ven muy bien hechos los trajes de estos este, especie de soldados robóticos, que son en realidad trajes que se ponen arriba. Están los ghouls, que son esa gente que quedó, que fue naciendo en la radiación. Entonces son todos medio deformes claro. y forman sociedades extrañas con situaciones en el juego muy copadas, porque uno tiene que elegir si asociarse o no con esa gente, si hacerse enemigo o amigo, si destruir o no. Esa, 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 esos pueblos Si la serie tiene un poquito Respetada sí, la historia del sí. juego Va muy muy bien eh, ¿Qué no después... pasó con las demás? Resident Evil no respeta nada De sí, los juegos, nada, nada, ninguna ninguna la que sí respetó... hay, un, hay una que sí 
Que no me acuerdo una de Resident Evil. Hay una de Resident Evil que vi que me acuerdo que estaba bastante parecida al juego. Al las palabra. pelis son malos. No, son mal, no pero malos. no la, las. Hay una que salió hace poco, en el 2021, creo. 2021. Hay un par, hay una muy mala que salió hace muy poquito también. Sí, sí. Resident Evil es como que es más que un nombre, no sigue en la línea de los juegos. No. Salvo las que son animadas, que están muy bien. Sí. Otra que se viene, que después de muchísimo tiempo, del 2021, sale Arkane, la segunda temporada. Es la serie basada en el mundo de League of Legends. Es una serie que es animada, toda animada, pero con un tono adulto. Que ganó un montón de premios, ganó el premio a la mejor adaptación de un videojuego a la televisión. Y después de muchísimo tiempo dijeron los directivos, no sabíamos que iba a ser tanto éxito. Entonces nos pusimos a volar después, entonces sale recién en 2024. Mira qué bien. Pero las que se vienen, que son para mí, a vos te van a encantar. Se viene la serie de Horizon, el juego de PlayStation. Ah, ¿no? ¿Cuál es? Horizon, la... Horizon te va. Eso también tiene una Horizon. temática medio posapocalíptica porque es una chica, la protagonista, que está en un mundo donde de golpe la humanidad está como borrada, la gente volvió a vivir en tribus, pero... Por los campos, en vez de haber animales, hay robots que son como en forma de dinosaurios y los tigres son robots. Y dice, ¿qué carajo pasó acá? Bueno, el juego lo explica y la serie probablemente vaya por el mismo camino de explicarte cómo evolucionaron las máquinas y no los humanos. Ahora, vos te fijás que siempre hablamos, el otro día hablamos de inteligencia artificial y todo lo que puede llegar a pasar, el miedo que le tienen. Vos fijate la cantidad de videojuegos y de películas que hay de apocalipsis del mundo, sí, sí. Donde, donde termina todo y empieza una nueva raza, o empieza esto los robots. Digo, en algún momento va a pasar, chicos. ¿eh? Universos un dist distópicos. O es llama. un vaticinio, una de dos, ¿no? Sí, es sí. como. No sé, Mónica tiene una, un axioma que yo la sigo a rajatabla, que es. No, ya estamos para aplaudir. Sí, estamos para aplaudir. Ya estamos. Es. Dale. Cuando en Hollywood hace una película de algo, es porque eso ya saben que existe hace como 20, 25 años. Puede ser. Como le pasó con los ovnis. Es, claro, como los ovnis. Es, es la sí. realidad misma. <risa> Impresionante. La última de las series que se vienen anunciadas, y esta para mí es la que más te va a gustar, se viene la serie de God of War. Que es uno de los juegos más importantes de la historia de PlayStation. Sí, bueno, con Kratos como con protagonista. Kratos, que sí, es un uno, tatuaje dios, rojo. Un tiene tatuaje rojo en la cara. Todo musculoso, muy parecido a vos, eh, Martín. El sí. Kratos. Mira. Muy parecido a vos, con salvo barba. los tatuajes. En el último juego tiene barba, es un personaje mitológico que va a estar entre todas las mitologías griega, egipcia, también dicen que va a ser el próximo juego. Sí, está muy bueno. El tema de qué pasa con esto, que ya pasó con Uncharted. ¿Se acuerdan la película de Uncharted? No Estuvo sé bien, si... ¿eh? Pero la de Nolan. No es lo mismo que el juego. Y es parecido. La de Tom Holland era, ¿te acordás? Tom Holland, sí, es parecido. No, la sí. dije yo, no, Holland, Tom Holland. Pero medio como, no sé. A mí me gustó. Y con Kratos lo que va a pasar es que el juego es tan realista y se parece tanto a una película que va a ser muy difícil adaptar. Algo. Y por qué no hace una película que se parezca a un videojuego. Está bien, eso sería más útil. <risa> qué ganas de jugar. Ya casi es un videojuego, se parece a una claro. película, es una película que parezca un videojuego. Claro. Está listo. Bueno, hay un par de esas. Este. Sí, hay, hay. Pero bueno, estas son las Pero series que se Una vienen, pregunta: sí. el que no jugó a ese juego, no, ¿puede ver, ver la, la serie y, sí. lo, y lo disfrutas igual? Mira, con The Last of Us fue la prueba de que pasó eso. La gente disfrutó la serie con Pedro Pascal a morir. Los que habíamos jugado el juego, como José y yo, sabíamos lo que iba a pasar. Mónica no, porque nunca lo jugó y le encantó. Y lo puedes ver igual. La temporada que viene se viene con un momento seguramente que en los videojuegos juegos son muy fuertes, que ya sabemos los que lo jugamos, hay que ver yo tengo ganas de ver cómo lo van a recrear eso en la serie. Claro. No pueden lo... eh, bajar la vara de lo que fue el videojuego digamos. Sí, puede Sería pasar, muy... pero no ¿Cómo bajas la vara y no, no, ya, no va? A ver, está muy bien las que nombramos Fallout, Tomb Raider God of War Tom. Tom y Jerry no eh, God of War y este Fallout para mí son muy muy buenas en cuanto a los videojuegos y la historia de esos juegos son buenos así que hay mucha ficha puesta en esto y que Bien. lo que hace es que trae más gente de los videojuegos al cine tradicional o a la televisión y al revés. Quizá mucha gente empieza a jugar más juegos que antes. Bien. ¿Te gustó? Me ¿Te gustó, la verdad me gustó. Voy a estar sorteando un Eso Moto G14. Eso es bueno, ¿eh? Voy a sortear un Moto G14 en Mirá. mis redes, arroba T23Augusto en Instagram. ¿Cuánto vale ese teléfono? Va a ser un billetín importante. Eso te digo. Sí. Moto G14 va a estar en T23Augusto. Vendelo, o... en vez de sortearlo. Vendelo. Hago una subasta. Claro. No, síganme ahí. Eso. Entre todos los que me sigan, ya voy a subir un posteo. Van a poder comentar en el posteo, seguir, eh, perdón, a robar un amigo y ahí ya van a estar participando por el Moto G que voy a regalar en mis redes. Gracias, eh. Gracias a vos. Hasta luego. Es retarde.